こう。皆さん、こんにちは。アンニョンガセヨ、フーカです。さて、今回は、韓国四大ボーカリスト、キムナ・パクイーの3番目、パクヒョシンさんの野戦花、野生の花という曲をカバーして紹介します。パクヒョシンさんの代表曲中の代表曲で、韓国バラードの歴史に残るような名曲なので、いつか絶対に紹介したいと思っていた一曲です。ただね、すごく難しい曲なんですよね。番組を始めた頃は自分の技術に対して曲の難しさがいつもギリギリだったんですよ。で、歌いこなせていない状態で録音していたことも多かったんですけれど、最近は少しの余裕を持って曲を消化できるようになってきていてですね、もしかしたらそろそろ野戦法を歌えるかもしれないと思って、今回番組を始めて3年目の記念に挑戦してみようかなと思ったんですね。でまた後で曲を聴いていただくんですけれどもブリッジの最後の部分にですねとっても高い音をロングトーンでガーッと出し続ける部分があってそこが曲の見せ場でもあるんですけれどもそこができないとちょっと最後まで曲を歌うことができないのでまずその部分を自分が歌えるのかなと思ってですねちょうど先月の札幌旅行の時に歌の練習のためにカラオケに行ったんですけれどもその時一度この野戦ファを歌ってみたらロングトーンの部分はね歌えたんですよねで一応全体的に音域もまあ問題なく出るっていうことを確認してこれはカバーできるかもしれないなと思って旅行から帰ってきてカラオケ音源を作ったんですけれどでその後本格的に練習を始めた時点で青ざめましたね<笑>というのはなんかただ歌うだけじゃなくてやっぱ真剣に表現を入れて歌ってみたらやっぱり全体的に要求される歌唱技術のレベルが高すぎてですね正直全然歯が立たなかったんですよで久しぶりに自分の歌のレベルを見誤ったというかですねちょっとね調子に乗っていましたねまだまだ全然自分の歌唱技術が足りないことを思い知らされた一曲でございますそして練習しながらこれは放送事故になるかもしれないなと思ったんですけれどもまあでも挑戦なくして成長もなしということで今回は原点回帰のつもりで挑戦してみましたで楽曲自体はね本当に素晴らしい曲なのでまあ一応後で私のカバーも流しますけれどもまあそれよりね今回はぜひ原曲を聴いていただきたい曲です今回はトークでねこの曲の魅力を解説していければと思いますパクヨチンさんの歌唱技術の変遷については、最初に四大ボーカリストを紹介してカバーした時に詳しくお話ししているんですけれども、デビューした頃はハスキーボイスで胸の響きが強い歌い方だったんですけれども、どんどん声のポジショニングが高くなっていって、頭や顔に響く抜けが良くてね、伸びやかな歌声になっていかれるんですね。普通は年を取るごとに筋肉が緩んで口頭の位置が下がってくるので自然と声は低くなっていくものなんですがパク・ヒョシンさんの場合は全く逆の進化を遂げているということで以前に奇跡の若返りボイスというふうにねパク・ヒョシンさんの歌声を表現したんですが本当に初期の頃と最近の音源の歌声を聞き比べてみると全く同一人物には思えないような響きをしていますボイストレーニングをすることでよく鳴る声になったり音域を広げることはできてもその人の持っている歌声の響きそのものを劇的に変えることはできないですよとだから歌声は唯一無二の個性なんですっていうのがボイトレ界の常識というか、まあ、コンセプトの一つぐらいで,で私もそう教わってそう信じてきたんですけれどもこういった歌声を変えることができないという常識すら覆しているのがパクヨシンさんなんですね。本当に才能と努力の人だと思います。ものすごい才能を持ちながらずっと歌を研究して歌と向き合い続けたからこそ常識では考えられないような進化を遂げているボーカリストですね。今日紹介する曲「野戦ファ」は2014年に発表された楽曲で作詞作曲編曲をパク・ヒョシンさんご本人とチョン・ジェイルさんが担当していますでヒョシンさんはこの曲を発表する前は軍隊に行っていたんですね
でこの「ヤセンファ」で約4年ぶりにオリジナル曲を出してカムバックしたんですけれども軍隊に行っている時にチョン・ジェイルさんと出会ったそうなんですよ。でチョン・ジェイルさんは以前「スン・イキ」というね曲をカバーした時に話題にした方なんですがこの方も音楽の天才と呼ばれている音楽家で最近だと映画「パラサイト」の音楽をね担当していらっしゃいましたそしてこの軍隊時代の縁で除隊してからヒョシンさんとチョン・ジェイルさんが一緒に音楽を作るようになってその最初の作品が「ヤセンファ」なんですねでコンサートとかテレビ出演の時にあの情熱的にピアノを弾いてらっしゃる人がいるんですけどその人がチョン・ジェイルさんですねこの曲はパキュシンさんの自伝的な楽曲と言われています寒い冬の大地に咲いた野生の花のようにこれまでの試練と困難を乗り越えもう一度音楽を通じて自分を咲かせようという気持ちが歌詞に込められているそうですねなんかそう聞くと個人的には松山千春さんの「大空と大地の中で」っていう曲を連想してしまうんですよ。あの果てしない大空とという出だしの曲です。この曲の歌詞にもですね、野に育つ花ならば力の限り生きてやれという熱い歌詞があってですね、まあこの曲も本当に野生の花が歌われてるなと思う一曲です。そしてパクヨジンさんの話に戻しますと、パクヨジンさんは1999年に10代でデビューするんですけれども、デビュー前から歌手を目指して入所した所属事務所が潰れてしまったりとかあと金銭トラブルに巻き込まれたりとですね当時高校生だったと思うんですけれども、まあ、大人に振り回されてデビューの前から大変な思いをするんですよねそしてデビューした後に磯空さんのプロポーズという番組に出演したことがきっかけで大ヒットするんですけれどもまあ、デビューまでの道のりがあまりに険しかったことからもうこれで歌手活動を最後にしようと思って磯空さんの番組に出演したというねエピソードがあるくらいですその後も所属事務所から正当なお給料がもらえなかったりですとか過密なスケジュールが原因で発生障害になってしまった時期もあったりとですねなかなか波乱万丈な歌手人生を送っていらっしゃる方なんですね私はあのパク・ヨジンさんは2000年代の初頭ぐらいからリアルタイムに音源を聞いてたんですけれども、まあ、日本にいてね音源をフォローしてただけなのでパク・ヨジンさんといえばデビューの早い段階から大韓民国最高のボーカリストと称されてですね出すアルバムも順調にヒットしていて作品だけを見ている分には順風満帆なキャリアを送っている歌手というイメージだったんですよ。であんなに歌の才能があったら、まあ、どんなにいい人生なんだろうなってちょっと羨ましくね見てたぐらいだったんですけれども本当に表には出てこない部分で大変な苦労があったそうなんですねまあ人の人生というのは見えてる部分は本当に一部に過ぎないんですよね、まあ、どこでどんな苦労があるかはその人にしかわからないということですそしてヤセンハーの歌詞にはそういった辛い経験を経てもなお野生の花のようにもう一度自分を咲かせるんだというね意思が込められていて巨人さんがコンサートでこの曲を歌う時には感情があふれてね泣きながら歌うこともある楽曲ですでは歌詞の内容紹介に入っていきますねまず A メロと B メロの部分の歌詞をね紹介していきます早くけピオナンオルンコウタナが白く咲いた氷の花一つがタルガウンバラメオルグルネミロ心地よい風に顔を出してアムマルモテットン何も言えなかったイルンドモンラットン名前も知らなかったチナガンナルデレヌンムリヘッラ過ぎた日々に涙が流れるという A メロですそして B メロの歌詞続いていきますね「チャガウンバラメスモイッタ」「冷たい風に隠れていた」「ハンチュルギヘッサレモンナギダ」「一筋の日差しに体を溶かして」「クロッケーナヌントーハンボンネゲオンダ」「そうやって君はもう一度僕のところへ来るんだ」という歌詞なんです。私はこのの、ね、出だしの歌詞がとっても好きですね。詩的で絵本を読んでいるかのような歌詞ですよね。情景がよく浮かびます
寒い冬の大地にふと芽吹く野生の花ですねその花に人生を投影したというコンセプトから想像するに野生の花は自我とか自分の核の部分を表しているのかもしれないですね、まあ、自我を失ってしまうような辛いことがあってもまた音楽を通して芽吹いて自分は何度でも再生できるんだということが込められているのかもしれないですねでは続いてサビの部分の歌詞を紹介しますジョアットンキヨンマン良かった思い出だけクリウンマウンマン切ない気持ちだけニガットナガングギルウィエ君が去ったその道の上に色っけ生まそいったこうして残って立っているイチョジルマンクンマン忘れていく分だけクエンチャヌルマンクンマン平気になる分だけヌンムルマグンコ涙を浮かべキダリントンリンクって待った震えの果てに、たしなるピューリラ。また僕を咲かせるんだ。という歌詞です。いろんな解釈ができる内容だと思いますね。大切な人との別れと捉えてももちろんいいですし、私は結構死別を想像することが多いので、この曲も現世での別れを経て、命がまた再生するようなストーリーを想像しましたね。最後の咲かせるという単語、ピューリラですけれども、ピューリラの語尾のリラというのは、強い意志を表す表現なんですね。なので、絶対に咲かせるぞとかですね、咲き誇ってやるんだみたいな、強い意志が込められているということです。では、曲を聴いてみてください。パクヨシンさんの野戦ファをカバーしました。はい。いかがでしたでしょうか今回のカラオケ音源はピアノとストリングスとドラムの音が入っています。前半は静かな音から始まって、後半はボーカルの音程もどんどん上がっていって壮大になっていくので、ドラムもこだわってですね、華やかに作りました。原曲では A フラットのキーから始まって B フラット C というふうに転調していくんですね。で普通転調というのは最後に半音だけ、つまりカラオケのプラス1キーだけ上げるっていうのが定番なんですけれども、この曲はプラス2キーでの転調を2回繰り返すという鬼構成になっております。つまり最初に比べると曲の最後ではプラス4キーになってるっていうことなんですよね。で以前にカバーしたイムチャンジョンさんの「焼酎一杯」という曲もこんな感じの転調だったんですけれども、まあ、ものすごく音域が広い曲なんですよね歌唱技術の面ではですねやはり最後の大サビのところの高音が一番聞き応えがあるとは思うんですけれども正直ねそこは気合で乗り切る感じなんですよねでこの曲の本当の難しさは中低音だと思いますで序盤から中盤の中低音域の部分でどれだけ安定した表現ができるかが結構曲全体のクオリティに直結するんですよねで私は今回原曲からプラス3キーに設定したんですけれども実はね声自体はもう一つ低いキーでも歌えるんですよでそうすると、まあ、ロングトーンの部分ですとか最後の大サビはかなり楽に出せるんですけれども最初のサビの部分が低くて声が広がらなくなってしまうんですよねなので、まあ、ロングトーンができるギリギリの高さまでキーを上げざるを得なくなってで、まあ、このキーしか選べないという状況になったわけですでそして全体を通してですねほぼ感想がなくてもうボーカルの休憩がない曲なんですよねで今回レコーディングはフレーズごとに分けて録音しているんですけれども韓国語の先生に発音チェックをしてもらうためにですね投資で本気で歌った時はもう酸欠で手がしびれてめまいがして倒れそうになりましたねで体力も集中力も肺活量もまあ何もかもがマックスに求められる曲なのでまだまだちょっと自分のレベルでは全然足りなかったんですけれど、まあ、いつかねライブでこの曲を歌えるような実力になりたいですねそれを目指していきたいと思います
パクヨシンさんが夕日夜先生のスケッチブックに出演してこの曲を歌った時にですね夕日夜先生が「いやセンファーを歌う時本当はキーが高くてしんどくないんですか?」っていうねぶっちゃけ質問みたいなのをヒョシンさんに尋ねる場面があったんですけれどもヒョシンさんがですね「感情の制御が難しいんですけれどキーが高くて大変っていうことはないです自分の曲はもともと高いんで」っていうふうに答えていてですねでまた夕日夜先生が「えマジですかもう歌ったら死にそうなんですけど」みたいに答えてるっていうやり取りがあったんですけれども。私もこれ結城先生と同じ意見ですね本当に死にそうになった曲でございましたそして最近のライブではさらにテンポを落としてキーも上げて歌うことがあるそうですよテンポを落としたらもう最初の A メロのところ息続かなくなっちゃいますからね本当に超人的な歌手だと思いますもうパクヒョシンさんのシーンはね神様のシーンと表記した方が良さそうですよねパクヒョシン信仰にね私も入信したいと思った一曲でございましたそんなわけで今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示していますその他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようならちょっと喋りすぎたかな。<笑>もういい